गुड मॉर्निंग नमस्ते मित्रांनो कसे आहात मजेत ना आणि आपला सर्वात महत्वाचा प्रश्न प्रत्येक वेळेला विचारतोय आजही विचारणार अभ्यास करताय ना करायलाच पाहिजे पोस्ट घ्यायची आहे दोन हजार वीसची तर अभ्यास करावाच लागेल ठीक आहे कॉम्पिटिशन खूप टफ आहे प्रत्येक जण बघा कमर कसून तयारीला लागलेला आहे सो तुम्ही पण तयारीला लागणं गरजेचं आहे कारण प्रत्येक जणांच्या मध्ये तुम्ही पण येत आहात आणि तुम्ही याच्यामध्ये सहभाग घेणं आणि तो सहभाग कसा असावं कमर कसून म्हणजे लढाई तर करायची आहे लढाई करत असताना तुमच्या जे काही एक्झामची डेट असणार आहे ती लढाईची डेट असणार आहे त्या तारखेला तुम्हाला लढायचं असेल तर त्याच्या अगोदर जे शांततेचा कार्यकाळ आहे ना आत्ताचा या कार्यकाळामध्ये आपल्याला खूप अशा पद्धतीने परिश्रम करावं लागेल आणि हे परिश्रम घेण्यासाठी सर्वांनी तयारी अस तयार राहणं गरजेचं आहे तयारी करणं पण गरजेचं आहे आणि या तयारीमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी थोडाफार एक खारीचा वाटा मी घेत आहे बाकी राहिलेला खारीचा वाटा तुम्ही स्वतः गोळा करायचा आहे आणि या सर्वाचा एकत्रित सिंहाचा वाटा करायचा आहे आणि युद्धामध्ये उडी मारायची आहे पुढल्या वर्षीच्या परीक्षांच्या बाबतीमध्ये सो ऑल द बेस्ट सगळ्यांच्यासाठी सगळ्यांनी खूप जोमाने अभ्यासाला लागा ज्यांनी सुरुवात केली नसेल त्यांनी सुरुवात करा सुरुवात करायला सुरुवात करा कारण आत्ता नाही तर परत कधी नाही आहे सो चला सुरुवात करूया ठीक आहे ना आपल्या लेक्चरला पण सुरुवात करूया अभ्यासाच्या बाबतीमध्ये प्रश्न असतील काही विजय कदम सत्तावीसच्या टेलिग्राम लिंकवरती विचारू शकता एज्युकेटिव्ह इंडिया ग्रुपच्या टेलिग्राम चॅनेल जॉईन करा जेणेकरून काही महत्वाचे पी डी एफ्स वगैरे असतील या लेक्चरची लिंक जे आत्ता लेक्चर्स होत आहेत ना याची लिंक तिकडे मी देईन त्याचबरोबर प्रश्नपत्रिकांचं विश्लेषण पण चालू आहे राज्यशास्त्राच्या बाबतीमध्ये तीही व्हिडिओ बघा साधारणतः दहा ते बारा व्हिडिओ झालेले आहेत त्या सर्व व्हिडिओ बघा आणि एका साडून जे आत्ता एम लक्ष्मीकांतची लेक्चर सिरीज चालू आहे त्याच्यामधलंच हे लेक्चर आहे हेही बघा कारण याचा सर्वांचा फायदा तुम्हाला येणाऱ्या परीक्षांच्यामध्ये डेफिनेटली होणार आहे फायदा होणार आहे का नाही आहे हेही मी आत्ता सांगत नाही झाल्यानंतर तुम्ही स्वतः खाली कमेंटमध्ये लिहा की सर आम्हाला याचा फायदा झालेला आहे ठीक आहे तर चला चालू करूया आतापर्यंत आपण काय बघितलं केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बाबतीमध्ये आपण घटनात्मक तरतुदीचा जो उल्लेख आहे कलम चौऱ्याहत्तरच्या आणि कलम पंच्याहत्तर मधला बघितला त्याचबरोबर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे स्वरूप कसं असतं ते बघितलं याच्या बाबतीमध्ये जी काही बेचाळीसावी घटना दुरुस्ती आणि चव्वेचाळीसावी घटना दुरुस्ती दोन्हीच्या मधला फरक समजून घेतला त्याच्यानंतर मंत्र्यांच्या नियुक्तीच्या बाबतीची तरतूद जी आहे ती तरतूद आपण बघितलेली आहे मंत्र्यांनी घ्यावयाची जी शपथ असते शपथेचे दोन जे दोन प्रकार आहेत एक म्हणजे पदाची शपथ असेल त्याचबरोबर गोपनीयतेची शपथ काय असते तेही मुद्दे आपण बघितलेले आहेत आता उपपंतप्रधान म्हणून शपथ काय राहते आता उपपंतप्रधान म्हणून कोणतीही शपथ अशी वेगळी नसते किंवा इवन द उपपंतप्रधान हे वेगळं पद फक्त कशासाठी केलेलं आहे तर राजकीय दृष्टिकोनातून एक दुई म्हणजे जसं पंतप्रधानांचं खायची कोणतरी व्यक्ती आहे पंतप्रधानांच्या खालील एक पद आहे या उद्देशानंच एक उपपंतप्रधान असं पद केलेलं आहे भारताच्या घटनेमध्ये उपपंतप्रधान असं पदाचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही आहे त्याचबरोबर या पदासाठी अशी वेगळी कोणत्या शपथेचा नमुना नाही फक्त काय करण्यात आलं होतं की एक वरिष्ठतेच्या आधारावरती हे उपपंतप्रधान पद दिलं जात होतं जसं इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळामध्ये काही लोकांना उपपंतप्रधान पद दिलं अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळामध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांना उपपंतप्रधान पद दिलेलं आहे तर हे उपपंतप्रधान पद फक्त काय आहे राजकीय दृष्टिकोनातून तयार केलेलं हे पद आहे राहिला मुद्दा मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्त्याच्या बाबतीमध्ये मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते जे आहेत हे संसदीय कायद्याच्या मार्फत यांना वेतन आणि भत्ते दिले जातात तुम्हाला प्रश्न आहे बघा मंत्र्यांना आता किती वेतन आहे ते सांगा खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहा जे काही मंत्री वगैरे असतील राज लोकसभेमधील असतील राज्यसभेमधील असतील संसदेमधील असतील तर त्यांचे वेतन आत्ताच्या घडीला किती आहे ते सांगा आता मंत्र्यांचं वेतन आणि सदस्यांचं वेतन याच्यामध्ये फरक असतो का सदस्याचा अर्थ खासदार खासदाराचं वेतन त्याचबरोबर मंत्र्यांचं वेतन याच्यामध्ये फरक आहे का तर फरक थोडा आहे मंत्र्यांना थोडे जास्त विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत खासदारांच्यापेक्षा त्याचबरोबर जास्त भत्ते वगैरे मंत्र्यांना जास्त दिले जातात खासदारांच्या तुलनेमध्ये पगार सेमच राहतो फक्त भत्त्यांच्यामध्ये थोडा काय आहे फरक देण्यात आलेला आहे त्याचबरोबर वैद्यकीय सुविधा असतील मोफत निवासस्थान राहण्याची सोय मोफत असेल त्याचबरोबर प्रवासाचा बा जो भाडा आहे जे काही विमानाने प्रवास असून दे ट्रेननं असून दे कोणताही प्रवास असून तो फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये त्यांना दिलेला असतो इवन दो पेट्रोल डिझेल पण असतं ते फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये त्यांना दिलेलं असतं ठीक आहे तर हे झालं उपपंतप्रधान म्हणून शपथेच्या बाबतीमधला मुद्दा आणि त्याचबरोबर मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते याच्या बाबतीमधील आता आपण बघणार आहोत एक मिनिट मंत्रिमंडळाची रचना कशी राहते आता भारतामध्ये मंत्रिमंडळाची जी रचना आहे ही मंत्रिमंडळाची रचना एकूण तीन टप्प्यामध्ये राहते कोणते तीन टप्पे आहेत एक म्हणजे कॅबिनेट कॅबिनेट मंत्री म्हटलं जातो सर्वात वरती त्याच्यानंतर राज्यमंत्री आहेत राज्यमंत्र्यामध्ये पण दोन येतात एक एका विभागाचा मंत्री असेल किंवा स्वतंत्र प्रभाग असणारा राज्यमंत्री असं म्हटलेलं आहे उपमंत्रीपद होतं पण हे उपमंत्रीपद जे आ
आणि उपपंत उपमंत्रीपदाच्या मध्येच एक पद होतं संसदीय सचिव असं होतं संसदीय सचिव आता हे सं संसदीय सचिव म्हणजेच उपमंत्री असं म्हटलं जात होतं राजीव गांधीच्या कार्यकाळापर्यंत तर हे पद होतं पण राजीव गांधीच्या कार्यकाळ सोडला तर त्याच्यानंतर हे उपमंत्री पद म्हणजे संसदीय सचिव नावाचं पद काय करण्यात आलेलं आहे बंद करण्यात आलेलं आहे मग आत्ताच्या घडीला कोणते कोणते दोन मंत्री मंत्रिमंडळाच्या रचनेमध्ये दोन भाग आहेत तर एक कॅबिनेट मंत्री आहे दुसरा राज्यमंत्री आहे आता कॅबिनेट मंत्र्याच्या बाबतीमध्ये आपण थोडं बघू जे काही कॅबिनेट मंत्र्यामध्ये कोण असतात बघा एक आत्ताच्या घडीला जर आपण बीजेपीचा विचार केला तर बीजेपीमधील जे वरिष्ठ नेते आहेत वरिष्ठ नेते तुम्हाला सगळे दिसतील बघा जे काही कोणी कृषी मंत्री असेल कोणी संरक्षण मंत्री असेल कोणी गृहमंत्री असेल कोणी फायनान्स मिनिस्टर असेल वित्तमंत्री असेल तर हे जे आहे ते कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अंतर्गत येतात म्हणजे जे ज्या पक्षाने सरकार स्थापन केलेलं आहे किंवा ज्या युतीच्या पक्षाने सरकार स्थापन केलेलं आहे त्या युतीच्या सरकारमधील जे ज्येष्ठ व्यक्ती असतात ते ज्येष्ठ व्यक्ती कॅबिनेट मंत्र्यांच्यामध्ये येतात साधारणतः पंधरा ते वीस कॅबिनेट मंत्री असतात बघा जे काही महत्वाचे जे काही मंत्रालय असतील महत्वाचे म्हणजे गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय संरक्षण मंत्रालय कृषी मंत्रालय असेल परराष्ट्र मंत्रालय असेल तर हे कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अंतर्गत येतं त्याच्याखाली असतात ते राज्यमंत्री आता राज्यमंत्र्यांचे दोन प्रकार आहेत एक म्हणजे स्वतंत्र प्रभाराचे राज्यमंत्री असतील आणि जे विभागाचे राज्यमंत्री असतील उदाहरणार्थ आपण असं म्हणलो की राज्यमंत्री म्हणजे शेतीच्या बाबतीमध्ये राज्यमंत्री असेल म्हणजे कृषी राज्यमंत्री हा शब्द तुम्ही ऐकलेला आहे तर शेतीचा एरिया घेतला म्हणजे कृषी मंत्रालय जर घेतलं पशुसंवर्धनाच्या बाबतीमध्ये कृषी पशुसंवर्धन पण कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत आहे त्याचबरोबर शेतीसाठी आवश्यक असणारे काही हे असतील बघा म्हणजे फर्टिलायझर्स वगैरे असतील तेही याच्यामध्ये येतात कृषी मंत्रालयामध्ये येतात त्याचबरोबर एखाद्या नगदी पिकांच्या बाबतीमध्ये असेल किंवा बीज वगैरे असतील म्हणजे आपण काय म्हणतो मधभाषांच्या बाबतीमध्ये असेल त्यांचं एक वेगळं मंत्रालय आहे तेही या कृषी मंत्रालयामध्ये येतं बरेच विभाग येतात कृषी मंत्रालयामध्ये मग हे कृषी मंत्रीचा जो कॅबिनेट मंत्री आहे त्याला जर हे सर्व लोड होत असेल त्याला या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये निर्णय घेत असताना खूप थोडी क्लमजीनेस वाटत असेल तर त्यावेळेला एक विभाग जो असतो उदाहरणार्थ कृषी मंत्रालयामधला पशुसंवर्धनाचा एक विभाग वेगळा आहे तो राज्यमंत्रीच्या अंतर्गत चालवला जातो म्हणजे याच्यातून एक गोष्ट कळली बघा कॅबिनेट मंत्र्यांना मदत करण्यासाठी कोण असतात तर राज्यमंत्री असतात आता स्वतंत्र प्रभावाचे राज्यमंत्री म्हणजे एक स्वतंत्र विभागच तयार केला असतो बघा आणि तो विभाग त्या राज्यमंत्र्यांना स्वतंत्रपणे चालवण्यासाठी दिला जातो त्याला स्वतंत्र प्रभाराचे राज्यमंत्री असं म्हटलं जातं थोडक्यात कॅबिनेट मंत्री मंत्र्यांना मदत करण्यासाठीच राज्यमंत्री असतात आता हे जे कॅबिनेट मंत्री आहेत या कॅबिनेट मंत्र्यांची प्रत्येक आठवड्याला बघा त्यांची मीटिंग घडत असते एकत्रित येत असतात मीटिंगमध्ये चर्चा करत असतात देशाचा आत्तापर्यंतचा एक आठवड्यातला आढावा वगैरे कॅबिनेट मंत्र्यांच्या मार्फत घेतला जातो आता कॅबिनेट मंत्र्यांच्या मीटिंगमध्ये राज्यमंत्र्याला बोलवलं जातं का कधी बोलवलं जातं बोलवलं जातं पण कधी बोलवलं जातं की त्यांच्याकडे दिलेला जो काही विभाग असेल त्या विभागाच्या बाबतीमध्ये जर समजा चर्चा चालू असेल हा विभाग असेल या विभागाच्या बाबतीमध्ये चर्चा चालू असेल तर त्याचा रिपोर्ट देण्यासाठी कॅबिनेट मंत्र्यांच्या मार्फत त्या राज्यमंत्र्यांना आमंत्रण दिलं जातं हे झालं कॅबिनेट मंत्र्यांच्या मध्ये त्याचबरोबर राज्यमंत्र्यांमधील फरक आता जे उपमंत्री पद आहे हे उपमंत्री कशासाठी असतात तर हे उपमंत्री या कॅबिनेट मंत्र्यांना त्याचबरोबर या राज्यमंत्र्यांना मदत करण्यासाठीच उपमंत्री पद तयार करण्यात आलेलं होतं आता हे उपमंत्री कॅबिनेट मंत्र्यांची जी मीटिंग वगैरे असते त्या मीटिंगला त्यांना हजर राहणं कंपल्सरी असतं का तर त्यांना हजर राहणं कंपल्सरी नसतं इव्हन तो त्यांना बोलवली जात नाही त्याच्यानंतर संसदीय सचिव जे आहेत हे उपमंत्री पद्धतीनेच आहेत या संसदीय सचिवांच्या बाबतीमध्ये काय सांगण्यात आलेलं आहे की जे संसदीय सचिव आहेत हे संसदीय सचिव कॅबिनेट मंत्री राज्यमंत्री असतात त्यांना मदत करण्यासाठी नेमणूक केलेली असते ओके एकोणीसशे सदुसष्ट नंतर राजीव गांधीचा जो कार्यकाळ सोडला या कार्यकाळानंतर या संसदीय सचिवांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही आहे हेही तुम्ही लक्षात ठेवा राहिले उपपंतप्रधान पद हे राजकीय दृष्टिकोनातून तयार केलेलं पद आहे या पदामध्ये या पदाचा मेन उद्देश काय राहतो की राजकीय म्हणजे जसं नरेंद्र मोदी असतील आणि राजनाथ सिंग हे जरी आपण म्हणू की रा नरेंद्र मोदी आहेत राजनाथ सिंग डिफेन्स मिनिस्टर असले तर त्यांना इनडायरेक्टली आपण उपपंतप्रधान असं म्हणू शकतो पण त्यांना उपपंतप्रधान अजून तरी अलोकेट करण्यात आलेलं नाही जसं की अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळामध्ये लालकृष्ण आड अडवाणी यांना काय करण्यात आलं होतं तर उपमुख उपपंतप्रधान पद अलोकेट करण्यात आलं होतं देण्यात आलेलं होतं ठीक आहे तर इथंपर्यंत आपल्याला समजलं की मंत्रिमंडळाची रचना कॅबिनेट मंत्री राज्यमंत्री उपमंत्री आणि संसदीय सचिव सचिव काय असतं इथं आपल्याला कळलेलं आहे आता मुद्दा येतो की मंत्र्यांची जबाबदारी मंत्र्यांची जबाबदारी एकूण तीन पद्धतीने दिलेली आहेत एक वैयक्तिक जबाबदारी आहे दुसरी सामुदायिक किंवा सामूहिक जबाबदारी आहे आणि तिसरी आहे ती न्यायिक जबाबदारी आहे आता जी काही वैयक्तिक
यहाँ वैयक्तिक जबदारी का उल्लेख के लिए काय वैयक्तिक जबदारी आती आता हे जे मंत्री आता एखाद जो मंत्री अपन विचार घर हा मंत्रियाँ जे पद अत हे मंत्रीपद राष्ट्रपति मर्जीतल मटल जता बे ऑलरेडी अपन तो बगित है मजे अस नहीं कि राष्ट्रपति मर्जीतल मे राष्ट्रपति पाजे तो वे व्यक्ति का कि मंत्रालय पदा का शको नहीं है तो पंप्रधा सल्याण राष्ट्रपति या मंत्रालय पदा का शको पे राष्ट्रपति मर्जीतल पद है मटल जता एक सींगल मंत्री जो आतो तो सींगल मंत्री को जबदार आतो तो राष्ट्रपति जबदार आतो राष्ट्रपति तो जबदार आतो इत अपने पैला मुद्यात कहले है आता वैयक्तिक जबदारी ये है कि यह मंत्री बाबती में जे कई विधेयक आती जी कई बिल वगैरह आती हि विधेयक बिल वगैरह तैयार करता का पारदर्शक पद्धति ने ती बिल विधेयक तैयारी कर बिलां विधेयक की तैयारी कराएगी बरोबर जे कहीं सरकार बाजू जे कहीं मत वगैरह मांडाएं ती मत मांडतान एक मोजक पद्धति ने मांडा सरकार के विरोध में कोत ही स्टेटमेंट दयाच नसत तो सर जो जा पंप्रधान मंत्रालय राजीनामा देने संगू शकता आता समझा क्या मंत्रालय जर राजीनामा दिला नहीं तो राष्ट्रपति संगित जता पंप्रधा मार्फत कि मंत्रालय तुम्हें राजीनामा दया मे थोड़क वैयक्तिक जबदारी अपने समझ ली कि मंत्री का सामुदायिक जब जबदारी आल कि सामूहिक जबदारी सामूहिक रित मंत्रिमंडल जे अत को जबदार आते सामूहिक रित मंत्रिमंडल जे अत लोकसभा जबदार आत जनरली विचार के संसदे कोर विचार के लोकसभा जबदार आत कलम पंचहत्तर का क्लॉज तीन मध्य उल्लेख कर मंत्रिमंडल जे है मंत्रिमंडल एक व्यक्ति अल एखाद मंत्री जर को चूक के लिए तो पूर्ण मंत्रिमंडल बरखास्त होते का अजिबा हो मगर व्यक्ति मंत्रालय राजीनामा दया लाला जो मंत्री पद रिक्त रह पन, समझा पंप्रधा ने जर राजीनामा दिला प्राइम मिनिस्टर ने जर राजीनामा दिला तर ते ऑटोमेटिक का होता कि मंत्रिमंडला ने राजीनामा दिल समझ लगे एक गोष कहली बगा कि संयुक्तरित लोकसभा जबदार जरी आल मंत्रिमंडल तरी या मंत्रिमंडला बाबती में एकान चूक के लिए ती चूक सर्व मंत्रिमंडला जर भोगा भोगा लवाये अल तो लवी जाऊ शकती फिर तो एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर आना है प्राइम मिनिस्टर ने राजीनामा दिला सर्व मंत्रिमंडल बरखास्त लक्षा गया आता तीसरी है ती न्यायिक जबदारी बाबती में है आता न्यायिक जबदारी बाबती में क्या संग है कि भारत में ती पद्धत नहीं है मजे अपन जर ब्रिटन मधे ग एक संगत तो बेमो दाखो तो ब्रिटन मधे ग ब्रिटन मे संग है कि ब्रिटन का राजा को ही चूक कर कारण तो प्रत्येक निर्णय घेना प्राणिकपने घर अ संगित है मग समा ब्रिटन मधे एखाद बिल है कि एखाद विधेयक है अपन विधेयक घे विधेयक है हे विधेयक मानने आल विधेयक पास विधेयक पास जार यह विधेयका वी जी साइन रहते ती साइन कुना कोई तो ज्या विभाग कि मंत्रालय जी विधेयक है तो मिनिस्टर की तथे साइन आते मिनिस्टर की साइन आते बराबर दुसरी आती ती प्रिंस जो अल तो प्रिंस की साइन आते आता समझा ये जे विधेयक अल ये विधेयक कुछ तरी लॉ एंड ऑर्डर का भंग करना तो विधेयका बाबती में जी एक्शन घी ती एक्शन मिनिस्टर विरोध में घी जते जस भारता में नहीं है तो भारता में जे विधेयक वगैरह मानली जता विधेयका वी को ही मंत्री की साइन नसते तो विधेयक जे पास के फाइनली राष्ट्रपति साइन ने पास के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनु मंडल जता एखाद विधेयका कायद्या रूपांतर कराए तो राष्ट्रपति सही या मार्फत विधेयका कायद्या रूपांतर के जे न्यायिक जबदारी बाबती में विचार के भारत में अभाव अपने दिशत है कि भारत में मंत्री को न्यायिक जबदारी दिस नहीं मंत्री जे है मंत्री कशाच पद है तो राष्ट्रपति मर्जीच पद है राष्ट्रपति विधेयका बाबती में चर्चा करू शक विधेयका एकदा पुनर्विचारा पाठ शकतात, ओके आता मुद्दा ये तो कैबिनेट आ मंत्रिमंडल हम फरक का है कैबिनेट मे का संगित है बन कैबिनेट या शब्दा उल्लेख तीन से बावन मे नर कर बलम तीन से बावन ओरिजिनल घटने में कैबिनेट या शब्दा उल्लेख नौता लक्षा ठेवा कैबिनेट कैबिनेट या शब्दा उल्लेख ओरिजिनल घटने में नौता कैबिनेट मे मग बगल अपन जे ज्येष्ठ ने पंद्रह वीस ये कैबिनेट मे ये आता कैबिनेट का अंतर्गत एक है बेला सुरुआती इनर कैबिनेट मंडल जता जात होते इनर कैबिनेट अं मटल जता हो आता का मटल जता किचन कैबिनेट अं मटल जता किचन कैबिनेट इंदिरा गांधी कार्यका इनर कैबिनेट नाव किचन कैबिनेट जाए आता इनर कैबिनेट मे साधारणत तीन के चार मेन सदस्य आता तीन के चार आत्ता जे बीजेपी है हेमें पांच सदस्य मेन है 
इनर कॅबिनेटमध्ये की त्याला किचन कॅबिनेट असं म्हटलं जातं पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या पासूनच हे इनर कॅबिनेटची सुरुवात झालेली होती काय आहे इनर कॅबिनेट याचा कुठं घटनेमध्ये उल्लेख केलेला आहे का घटनेमध्ये उल्लेख केलेला नाही आहे पण बघा देशाच्या बाबतीमध्ये जर महत्वाचे निर्णय घ्यायचे असतील तर पहिल्यांदा किचन कॅबिनेट इनर कॅबिनेटच्या मार्फत आता मी किचन कॅबिनेट शब्द वापरेल कारण आता काय केलेलं आहे किचन कॅबिनेट हा शब्द वापरला जातो तर किचन कॅबिनेटच्या मार्फत सुरुवात होते म्हणजे आपण आपल्याला माहिती आहे की पाचशेच्या हजारच्या नोटा बंद झाल्या आठ नोव्हेंबर दोन हजार सोळाला तर पाचशेच्या हजारच्या नोटा बंद झाल्या त्यावेळेला कॅबिनेटचे जे महत्वाचे जे मंत्री होते पाच सर्वात महत्वाचे मंत्री म्हणजे नरेंद्र मोदी असतील निर्मला सीतारामन असतील त्याचबरोबर मनोहर परिकर त्यावेळेला होते अरुण जेटली होते राजनाथ सिंग होते तर हे काय पाच सदस्य महत्वाचे काय झाले होते एकत्रित जमले होते आणि याच्यावरती या पाच सदस्यांच्या बरोबर हे किचन कॅबिनेटचा भाग झाले बाकीचे जे काही त्यांचे महत्वाचे सदस्य सल्लागार मंडळी होती ते सर्व एकत्रित आली त्यांनी पाचशे हजारच्या नोटा बंद करायचा निर्णय घेतला म्हणजे आठ नोव्हेंबर दोन हजार सोळाला म्हणजे याच्यातून आपल्याला एक गोष्ट कळली की मंत्रिमंडळाला जो निर्णय घेतलेला असतो तो निर्णय सुरुवातीला कुठून आलेला असतो तर किचन कॅबिनेटमधून आलेला असतो म्हणजे किचन कॅबिनेटचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये येतो आणि कॅबिनेट मार्फत कुठे येतो तर मिनिस्टर मिनिस्ट्रीमध्ये येतो म्हणजे मंत्रिमंडळाकडे हा निर्णय येत असतो अशा पद्धतीने काय असतं की निर्णयाची धोरणाची वाटचाल आपल्याला पाहायला भेटते ओके तर अशा पद्धतीने काय आहे इथपर्यंत तरी आपल्याला समजलेलं आहे की मंत्रिमंडळ काय असतं त्याचबरोबर मंत्रिमंडळाची जबाबदारी काय असते आणि मंत्रिमंडळाची कार्य वगैरे काय आहेत नेक्स्ट लेक्चर जे असेल ते नेक्स्ट लेक्चर आपण काय करणार आहोत थोडं कॅग सॉरी कॅग नाही अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आहे ए जी आय भारताचा महान्यायवादी असं म्हटलं जातं तर त्याच्यावरती काय आपण ले नेक्स्ट लेक्चर राहणार आहे इथंपर्यंत जे क्लिअर असेल ज्यांना समजलेलं आहे त्यांनी ठीक आहे इथने पुढचं जे लेक्चर आहे कंटिन्युअस बघायचेच आहेत पण इथंपर्यंत जर समजलं नसेल तर याच्या पाठीमागच्या सर्वच्या सर्व लेक्चर्स रिवाइज करा आणखी एक परीक्षेला जायच्या अगोदर कोणतीही परीक्षा असेल ना त्यावेळेला ही लेक्चर्स एक दोन दिवसामध्ये एका दिवसामध्ये सगळे लेक्चर्स रिवाइज करू शकता एवढ्या एकदम पंधरा ते वीस मिनिटाचे व्हिडिओ आहेत काही व्हिडिओ तर दहा दहा मिनिटाच्या पण खाली आहेत डेफिनेटली तुम्हाला ते समजून जाणार आहेत व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करूनच जावा जेणेकरून अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवण्याची एक प्रेरणा माझ्यामध्ये तयार होईल मी तर थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत वंदे मातरम